அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் உங்களுக்கு அதாவது ஃபைப்ராய்டுங்கிறத பத்தி கேள்விப்படாதவங்க இருக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அம்மாவுக்கோ சித்திக்கோ பெரியம்மாவுக்கோ பாட்டிக்கோ ஃபைப்ராய்டினால கர்ப்பப்பை எடுத்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்டு கட்டிங்கிறது ரொம்ப காமனான விஷயம் யூட்ரஸில் இந்த ஃபைப்ராய்டு பற்றி கண் நிச்சயம் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எத்தனையோ பேஷண்ட்ஸை நம்ம ஓபியில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்கேனில் ஃபைப்ராய்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாவே பயங்கரமாக பயந்து அழுதுருவாங்க ஃபைப்ராய்டுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு புற்றுநோய் கட்டி இல்லைங்கிறது தெரியணும் இதுதான் நம்மளோட கர்ப்பப்பை இதுதான் கர்ப்பப்பை யூட்ரஸ் இதுதான் கருக்குழாய் ஃபெலோப்பியன் டியூப் இதுதான் ஓவரி இந்த யூட்ரஸ்ல வர்ற கட்டிக்கு பேர் தான் ஃபைப்ராய்டு கட்டி இது வந்து நீர் கட்டி கிடையாது மசில்ஸ்ல இருந்து உருவாகிற தசை கட்டி தசை நார்த் கட்டி இதுதான் நம்ம லேப்ரோஸ்கோப்பில பாக்குற கர்ப்பப்பையோட தோற்றம் எவ்வளவு மேக்னிஃபைடா தெரியுதுன்னு பாருங்க அதாவது ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் பன்மடங்கு பெருசா தெரியும் ஸோ லேப்ராஸ்கோப்பில தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே விட்டுட்டு வர முடியாது எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி ஓப்பன் சர்ஜரி தான் பெஸ்ட் கிடையாது லேப்ராஸ்கோப்பி தான் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட் ஏன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எந்த கேமரா திருப்பி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி வயிற்று கொடுக்க எந்த உறுப்புகள்லேயும் நாம் ஆப்ரேஷன் செய்ய முடியும் ஸோ அதுதான் லேப்ராஸ்கோப்பியோட மெயின் அட்வான்டேஜ் ஸோ ஒரு உங்களுக்கு ஃபைப்ராய்டுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை எப்போ எல்லா ஃபைப்ராய்டுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் அவசியம் இல்லை ஃபைப்ராய்டு கட்டி கர்ப்பப்பையோட எந்த லேயரில் வேணாலும் வரலாம் கர்ப்பப்பையில் மூணு லேயர் இருக்குது இன்னர் லேயர் மிடில் லேயர் அவுட்டர் லேயர்னு இந்த இன்னர் லேயரில் சின்ன சின்னஞ்சிரியை கட்டி வந்தாலும் உடனே பேஷண்ட்ஸ்க்கு மென்சுரல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துடும் அதாவது பீரியட் சமயத்தில் அதிகமாக ப்ளீடிங் போகிறது பீரியட் சமயத்தில் வலி வர்றது அந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் வரலாம் இதுக்கு பேர் தான் சப்யூக்கோஸ் ஃபைப்ராய்டு இந்த மிடில் லேயரில் ஏற்படுற ஃபைப்ராய்டுக்கு பேர் தான் இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்டு இது வந்து சின்ன லெவலில் இருக்கும்போது எந்த தொந்தரவுகளையும் பெருசாக ஏற்படுத்தாது தொந்தரவுகள் பெருசாகும் போது அதாவது சைஸ் பெருசாகும் போது ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆகும்போது இந்த கேவிட்டிக்கு இந்த கர்ப்பப்பையோட உள் சவ்வுக்கு க்ளோஸாக வரும்போது இதே மாதிரி மென்சுரல் கம்ப்ளைண்ட்ஸை ஏற்படுத்தும் அதுவும் இந்த சப்சீரோசல் ஃபைப்ராய்டுங்கிறது தான் அந்த அவுட்டர் லேயரில் ஏற்படுற ஃபைப்ராய்டு இந்த கட்டி இந்த மாதிரியான கட்டிகள் வந்து ஈவன் பத்து சென்டிமீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் வரைக்குமே கூட பேஷண்ட்ஸ் நோட்டீஸ் பண்ணலாம் பெருசாக வளர்ந்துரும் அவங்க என்ன மாதிரி ப்ர சிம்டம்ஸோட ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா வயிறு பெருசாக இருக்குது ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ் அதாவது கர்ப்பப்பைக்கு முன்னாடி இருக்கிற நீர்ப்பை அழுத்தத்தினால அடிக்கடி யூரின் போகிற மாதிரியோ இல்லை சில சமயத்தில் ரொம்ப அழுத்தும் போது திடீர்னு யூரினே வராமல் ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி ஆகி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி நோட்டீஸ் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எந்த அளவுக்கு இது காமன் ஃபைப்ராய்டு பற்றி ஏன் அவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே நூறு பேருக்கு ஸ்கேன் பண்ணால் முப்பது நாற்பது பேருக்கு இந்த ஃபைப்ராய்டு கட்டி இருக்கும் முப்பது நாற்பது பேருங்கிறது எவ்வளோ பெரிய அளவு இல்லை ஆனால் அந்த முப்பது நாற்பது பேருக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் அவசியம் இல்லை சின்ன லெவல் இருக்கும்போது ஒன் சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது ஏ சிம்டமேட்டிக்காக பேஷண்ட் எந்த விதமான அறிகுறிகளும் இல்லாமல் இருக்கும்போதும் அவங்களுக்கு வைத்தியம் தேவையில்லை இந்த மாதிரி கூட ஃபைப்ராய்டு ஒரே பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லா லேயர்ஸ்லையும் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இந்த மல்டிப்புள் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ என்ன காரணம் இந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்டு வர்றதுக்கு அதாவது பெருசாக இதுக்கு காரணம் இருக்க தேவையில்லைனாலும் மரபு ரீதியாக வரலாம் இப்போ அம்மாவுக்கு இருந்துச்சு சித்திக்கு இருந்துச்சுன்னா நமக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் நம்ம சிஸ்டர்ஸ்க்கு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனியலி ரிலேட்டட் அதாவது ஹைப்பர் ஈஸ்ட்ரஜினிக் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளிலும் ஃபைப்ராய்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது கண்டிப்பாக கேன்சர் இல்லை ரொம்ப பெரிய கட்டிகளாக இருக்கும் போதோ இல்லை பீரியட்ஸ் நின்னதுக்கப்புறமும் அந்த கட்டிகள் வளர்ந்து வந்தாலோ அதில் கேன்சர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து ஆயிரத்தில் ஒருத்தருக்கு வரலாம் அந்த மாதிரி ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி என்ன நம்ம வகையாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ளீடிங் அதிகமாக ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் இல்லை பெயினோட வரலாம் இல்லை அதாவது குழந்தைகள் இல்லாமல் இன்ஃபர்டிலிட்டி அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் வரும்போது பேஷண்ட்ஸுக்கு ஃபைப்ரா இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் யாருக்கு அவசியம் அப்படின்னா சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ்னா மென்சுரல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை ப
இன்ஃபர்டிலிட்டி பேஷண்ட்ஸ் அதுக்குரிய இதுகளை பண்ணலாம் ஒரு வேளை சைஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சைஸ் பெருசாக இருக்கிற சமயத்தில் அந்த கட்டிகளை மட்டும் ஆகட்டணும் எங் ஏஜில் எங் ஏஜாக இருந்தால் கட்டிகளை மட்டும் மயோமெக்டமின் சொல்கிறது லாப்ராஸ்கோப்பியில் ரோபோட்டிக்கில் ரெண்டுலேயுமே பண்ணலாம் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு அப்ரோச் அதுதான் லாப்ராஸ்கோப்பிக் ரோபோட்டிக் அப்ரோச் தான் இந்த மய மயோமெக்டமின் பண்ணுறதுக்கான பெஸ்ட் அப்ரோச் இதில் என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம அந்த கட்டிகளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு லாப்ராஸ்கோப்பி முறையிலேயே அந்த எவ்வளோ பெரிய கட்டியாக இருந்தாலும் மார்ச் லேட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக அதை வெளியே எடுத்துடலாம் சிலர் சொல்லுவாங்க பெரிய கட்டியாக இருந்தால் எடுக்க முடியாது சின்ன கட்டியாக இருந்தால் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் அப்படி கிடையாது எவ்வளோ பெரிய கட்டியாக இருந்தாலும் எடுக்க முடியும் அதை எண்டோ பேக் மார்சுலேஷன் என் எண்டோ பேக்னு சொல்லுவோம் எண்டோ பேக்கில் போட்டு மார்சுலேட் பண்ணியும் வெளியே எடுத்துடலாம் எதை பொறுத்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அமையும்னா பேஷண்ட்டோட ஏஜ் அவங்க ஃபேமிலி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து அவங்களுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் அப்புறம் சைஸ் ஆஃப் த ஃபைப்ராய்ட் இது எல்லாமே தான் முக்கியம் இதே வந்து இன்னர் லேயரில் ஃபைப்ராய்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ராஸ்கோப்பிங்கிற மூலமாக அதாவது லாப்ராஸ்கோப்பினா அப்டமல் கேவிட்டிக்குள்ளே போய் பார்க்கறது ஹிஸ்ட்ராஸ்கோப்பிங்கிறது யூட்ரன் கேவிட்டி கீழ் வழியாக யூட்ரஸ்குள்ளே போய் பார்க்கறது அது மாதிரி ஹிஸ்ட்ராஸ்கோப்பி மூலமாக போய் ஹிஸ்ட்ராஸ்கோப்பிங் மயோமெக்டமின் பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி லாப்ராஸ்கோப்பி தான் இருக்கிறதுலேயே அட்வான்டேஜஸ் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பின்னாடி ஹெர்னியா வராது அடிஷன்ஸ் வராது உடம்புல உள்ளே போய் உறுப்புகள்லாம் ஒட்டிக்காது பேஷண்ட் சீக்கிரமாக குணமடைஞ்சிருவாங்க வந்து அடுத்த நாளே பண்ணிட்டு இன்னைக்கு பண்ணிட்டா நாளைக்கே வீட்டுக்கு போயிடலாம் போய் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸை உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பெரிய கட்டிகளை லாப்ரஸ்கோ மூலம் அகற்ற முடியாது உண்மை அது இல்லை எவ்வளோ பெரிய கட்டியாக இருந்தாலும் லாப்ரஸ்கோப்பியில் அகற்ற முடியும் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு கேஸ் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ முன்னாடிலாம் ஓப்பன் சர்ஜரிஸ் ரெண்டு மூணு ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருந்தா லாப்ரஸ்கோப்பி பண்ணவே முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது எவ்வளோ ஆப்ரேஷன்ஸ் முன்னாடி பண்ணியிருந்தாலும் சரி லாப்ரஸ்கோப்பி கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் லாப்ரஸ்கோப்பி அறுவை சிகிச்சை மூலம் கட்டிகளை முழுமையாக அகற்ற முடியாதுன்னா ஒரு இது இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி உள்ள போனா அவ்வளவு பெரிய மேக்னிபிகேஷன் இருக்கும்போது ஒரு உறுப்புகள் பத்து டு இருபது மடங்கு மேக்னிபிகேஷன் இல்ல உறுப்புகள் பெருசா தெரியும் போது எதையுமே விட முடியாது கண்டிப்பா நுணுக்கமா அதுல தான் எடுக்க முடியும் லாப்ரஸ்கோப்பி தான் மற்ற உறுப்புகளை வந்து அதிகம் பாதிக்கப்படாமல் செய்யற ஆப்ரேஷனே அதாவது மினிமல் டிஷு ஹேண்ட்லிங் இருக்கும் அதுல தான் ஓப்பன் சர்ஜரி தான் எல்லாத்தையும் அழுத்துறதுக்காக ரிட்ராக்டர் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு பக்கத்து உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் லாப்ராஸ்கோப்பியில் எல்லாமே ஜென்டிலாக நடக்கும் மினிமல் ஹேண்ட்லிங் இருக்கும் நான் சொன்ன இதுதான் அந்த மார்சுலேட்டர் கருவி இது மூலமாக தான் எவ்வளோ பெரிய கட்டிகளாக இருந்தாலும் அதை எடுத்துடலாம் இதோட மெயின் பெனிஃபிட் என்னென்னா லாப்ராஸ்கோப்பி பண்ணிக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஹெர்னியாக வராது எல்லாமே நம்ம போகிற துளைகள் எல்லாமே அஞ்சு மில்லிமீட்டர் அளவு தான் அந்த ஸ்கோப் போகிறதுக்கு மட்டும் தான் டென் மில்லிமீட்டர் அதாவது டென் மில்லிமீட்டருங்கிறது கூட ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் அந்த ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரொம்ப கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு சின்ன கீரல் போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் பின்னாடி ஹெர்னியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மெயினாக லேடிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெலிவரினால ஏற்கனவே அந்த வயிற்று தசைகள்லாம் இருக்கும் குறைஞ்சி போயிருக்கும் அதில் மறுபடியும் நம்ம ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஹெர்னியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆண்களை விட பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு தான் ஹெர்னியாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இப்போ ஃபைப்ராய்டுக்கு அடுத்தது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஓல்டு ஏஜில் நிறைய பேர்த்து பார்த்துருப்பீங்க க கர்ப்பப்பை அடி இறக்கம் சிறுநீர்ப்பை இறக்கம் அந்த மாதிரி 